താരപ്പ ഇറ്റ്ലിക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ കാലം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞെന്നൊന്നും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അതിഥി സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യം തലമുറകളുടെ നായിക സംഗീതജ്ഞ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീലത ചേച്ചി ശ്രീലത നമ്പൂതിരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ചേച്ചി നമസ്കാരം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കൈ തരണം എന്നുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഭീതിപ്പെടുകയല്ലോ ജാഗ്രതയോട് മുന്നോട്ട് ചേച്ചിയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീടുമായിട്ട് രാവിലെ അങ്ങ് ബന്ധമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ വീട്ടിനകത്ത് നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ സർവൻസ് ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഓരോ മൂലയ്ക്ക് കൂട്ടി വെച്ചേക്കും ഓരോ സാധനങ്ങൾ അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റി ആ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള യൂട്യൂബിലും അതിലും ഒക്കെ ഓരോ ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയും രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയാകും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ അപ്പം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആ പാത്രമൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കഴുകി വെച്ചു പിന്നെ വീടൊക്കെ അടിച്ചു വാരി തുടച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ തുണിയൊക്കെ കല്ലിലിട്ടാൽ നനയ്ക്കുക പുറത്ത് സാരി മാത്രമല്ല വാഷിംഗ് മെഷീനിലിടും ഷീറ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു അടുക്കള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അരിഞ്ഞു തരും സാധനങ്ങളൊക്കെ തേങ്ങയൊക്കെ തിരുമ്പി തരും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയാവും ഊണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടേ കുളിക്കാൻ പോകുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചടുക്കളെ വയ്യ അത് കാരണം അപ്പോൾ ഊണെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടര മണിയായി ഒന്ന് കിടക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങത്തില്ല അധികം ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്താ ഈ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നാല് മണിയായി ഉടനെ ഒരു ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഉടനെ ചായ കുടിച്ചു പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ട് മോനൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് കുറച്ച് കളം എന്തെങ്കിലുമെങ്കിലൊക്കെ കളിക്കുക അങ്ങനെ അവളുമായിട്ട് കുറച്ച് പാട്ടുകളും പരിപാടികളുമൊക്കെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറാറര മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പാട്ടൊക്കെ പാടാനായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ അത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ട് മക്കളും അവർ നടക്കാനൊക്കെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും രാവിലെ നേരത്തെ ഇനി എണ്ണിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ അഞ്ച് മണിക്ക് എണ്ണിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് കണ്ണു തുറന്നാലും എണ്ണിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ചീട്ട് കളിക്കുക ചേച്ചി മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നോടുകൂടി വന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മളൊരു മെയ് മൂന്നില് തീരും ആ എങ്ങനെ ആ ഒരു ആശങ്ക എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ആശങ്ക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു നീണ്ടു പോയാൽ പലതിനും പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ പരീക്ഷയും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടവർക്ക് അതൊക്കെ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം നമുക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു എൻ്റെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തീർന്നു കിട്ടും ഇപ്പം അങ്ങനല്ലോ ഇത് കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ ധാരണ എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പം എൻ്റെ ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊറോണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാ അത് നടന്നോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ കാര്യമാക്കണ്ട അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അകലം പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക പോവുക നമ്മൾ പേടിക്കരുത് ഇതൊരു വലിയ ഭയമായിട്ട് നടക്കരുത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം പനി പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ലേ അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഭയമില്ലാതെ ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ അത് വിട്ടു പോകരുത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ കൈ കഴുകാനൊന്നും മടിക്കും മറന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു മറവി നമുക്ക് സാധാരണ ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു വിമൻ എംപവർമെൻറ
അപ്പം അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു നല്ലൊരു ജോത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളി ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പൈസയും ബാക്കിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ അവധിക്കും വരും ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വിറ്റേച്ച് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടു വളർന്നപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു തണലിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഇപ്പോൾ തോന്നിയപ്പോൾ മൂത്ത പുത്രിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് വീഴുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ വളർന്നതാണ് ഈ തേങ്ങക്കാരൻ്റെയൊക്കെ തേങ്ങയുടെ കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ പോവുക അവൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഒളിച്ച് നിൽക്കാൻ പുറത്ത് വരാനായിട്ട് കാരണം എന്താ അറിയോ കാശ് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയൊന്നും തരാനില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളന്ന് ഹരിപ്പാട് താമസിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടും മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിരുന്നു അമ്മ ഈ മ്യൂസിക് അക്കാഡമി ഒക്കെ പാസ്സായി അപ്പൊ ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ എൻ്റെ കരുവറ്റായാണ് വീട് അപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ബസ് കയറി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹരിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓട്ട അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു അച്ഛൻ മദ്യപിച്ച് ശീലമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ചേച്ചി എപ്പോഴെങ്കിലും അച്ഛനോട് ആ അറിവായ കാലത്ത് ഇനി കുടിക്കരുതെന്നോ പിന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു വലിയ ശീലമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് അപ്പം മിലിറ്ററി എന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ ത്രിപിൾ എക്സ് എന്നെഴുതി ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവിടുക ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇത്രത്തോളം അതെ അപ്പം ഒത്തിരി പുള്ളി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നുള്ളതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു ശകലം എടുത്ത് ഒറ്റയടി അതോടുകൂടി കറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഓടുക എനിക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങുക കറങ്ങിയിട്ട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ എന്തിനാ എന്നെ അമ്മ അന്വേഷിക്കുക കിടന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറയുക ഞാൻ പശു തൊഴുത്തി കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പം നെഞ്ചങ്ങ് ഇരിഞ്ഞു പോയി അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ എന്തിനാ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഇത്ര ഒരു വൃത്തികിട്ട സാധനം പുളിയില്ല ഉപ്പുമില്ല എരിച്ചില്ല ഇതിനാണോ ഈ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ അപ്പം അമ്മ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മിലിറ്ററിക്കാരനായതുകൊണ്ട് വേറെ സംഭവമുണ്ട് ഈ കഥകൾ ഒരുപാട് പറയും ഈ അമ്മയോട് ഈ മിലിറ്ററിയിൽ നടന്ന കഥകൾ അമ്മ അടുക്കളയിൽ പോകുന്നവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കും ഭയങ്കര ബോറിങ് എനിക്ക് ഈ കഥ കേൾക്കാൻ ഞാനും പോവും പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങും ഈ രണ്ടു മാസം അവധിക്ക് ഒന്നാ ഇത് തന്നെ ബാക്കി പിള്ളേർക്ക് കാശ് അയച്ചോടലും ഒന്നുമില്ല അമ്മ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടു വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോടൊരു ദേഷ്യം തോന്നും എന്തിനി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം ചിലർ പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് ശരീരം നിളന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരാത്തവർക്ക് ഒരു പക്ക കഴിക്കുന്ന അതും വലിയ ഇതല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും ചിലവിന് കൊടുക്കാതെ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ തെറ്റ് തികഞ്ഞ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വീട്ടിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വളർന്ന് വളർന്നു വന്നത് പിന്നെ മക്കളെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും ിക്താനുഭവങ്ങളും കൂടുതൽ പറയാൻ ഭാര്യയ്ക്കാണ് പറ്റുക അമ്മയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിന് അമ്മ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ച് അമ്മ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു എന്ന മൂന്നാല് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം തന്നെ അതിന് തികയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കെ പി എസ് സി എന്ന് ഇങ്ങനെ അത് കെ പി എസ് സി തന്നെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിന് പാട്ടിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആരെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പീലും പരിപാടിയും ഒന്നും അപ്പൊ സ്പോർട്സിനും ഞാൻ 
അന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോയുടെ മകളുണ്ട് മത്സരിക്കാൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ചാക്കോ പോവന്റെ അപ്പച്ചി മത്സരിക്കാൻ അപ്പം ഭയങ്കര ഭയങ്കര തടിയ അപ്പൊ അവൾ ഓട്ടത്തില ഞാൻ വന്നിട്ട് ലോങ് ജമ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാല് ഈ ഓട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ വെടിക്കെട്ട് എനിക്ക് പേടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നീക്കും വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും ഓടി കഴിയില്ലേ അപ്പൊ ലോങ് ജമ്പ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട് അവിടെ വെടിവെപ്പില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ടെസ്സി ഓടുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വണ്ണമായിരുന്നു അറിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവള് ഓട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വലിയ കമ്പനി ആയി അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ചില ഇപ്പം വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ചേച്ചി അത് നമ്മളെ സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ചിലർക്കും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഞാനൊക്കെ ഒരു പയർ പോലെ ഒരു പെൻസിൽ പോലെ ആയിരുന്നേ ഈ കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകും അന്ന് നമ്മളൊന്നും പയറും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കലില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളൊരു രണ്ട് മാസം ഈ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ജി വി രാജ സ്കൂളായി അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന് വരും പിന്നെ ഒരിക്കലും അപ്പൊ ഞാനും പിന്നെ ആ ടെസ്സി എന്ന അതിന്റെ പേര് ആ ടെസ്സിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു റൂമിലായിരുന്നു താമസം അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭവ്യതയോട് കൂടി ടെസ്സി കാരണം വലിയൊരു മുതലാളി കുഞ്ചാക്കോടെ മകളല്ലേ അന്നൊന്നും നമുക്ക് സിനിമയറ്റ് ചിന്തയേ ഇല്ല അപ്പം പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അരിയുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും നമുക്കൊക്കെ തരുമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ആ സ്പോർട്സിന് പോയിരുന്ന പാലായിൽ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആലപ്പുഴ ഒന്നും ബോട്ടിലായിരുന്നു പാലായി ഇവരെ വന്നിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു നല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഓർമ്മകളാണ് അതെ അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണ്ണീക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ മുട്ട വാട്ടി തരുക പിന്നെ കട്ടൻകാപ്പി ഒരു ഓട്ടിക്കുക നമ്മളോടുന്നു ഞാൻ ചാടുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്ഷണം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പാട്ട് പാടുന്നു അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിക്കുന്നു ചില നാടകം ചില കഥകൾ നല്ല രസമായിരുന്നു രണ്ട് മാസം അങ്ങനെ ആലപ്പി ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ പാടാൻ പോകുന്നു ഈ പിന്നെ സ്പോർട്സിന് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അമ്മയൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നും നോക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ പേരൻസ് ഒന്നുമല്ല വരുന്നത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പം പ്രൈസ് കിട്ടി എത്തി കിട്ട് വരുമ്പം ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് സന്തോഷം എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഈ അപ്പൂപ്പനാണ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അഭിമാനത്തോട് കൂടെ ഭയങ്കര അത് എന്നോട് പറയും നീ ആ മെഡൽ കിട്ടി അത് കഴുത്തിലിട്ടു എന്നാൽ ഞാൻ കഴുത്തിലിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും കൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ആളാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് നമുക്കൊത്തിരി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റി ചേച്ചി എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റാ പറ്റി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ചേച്ചി ആ കാലത്തും കാര്യം സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റാ ചേച്ചി നടത്തി അല്ല എന്താ അറിയോ ഒന്നൊക്കെ ഭയമുണ്ട് കാരണം പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കല്യാണം എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് എത്ര വലിയൊരു ചിന്തയാണത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചൊരു നല്ല കുടുംബിനിയായിട്ട് മാറി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷൻ പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ നാട്ടിലാണ് കുന്നംകുളത്ത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മെട്രാസിൽ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പം ഞാൻ സിനിമയും അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോട് പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്നും എനിക്കില്ല അപ്പം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പുള്ളി പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചാണേ അനുഭവങ്ങളല്ലേ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും സക്സസ്ഫുൾ അല്ല എന്നാലും കള്ളക്കാമുഖന്റെ കഥയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളി ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് പുള്ളി ഇവിടെ ആയുർവേദ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മെർലാൻ്റെ പട
പിന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കച്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു അയ്യപ്പൻ കോവിൽ മറ്റേ തമ്പാനൂർ അപ്പം അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ കച്ചേരി കേൾക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാണിക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ പണിയില്ല ഇത് എന്തോ ഇത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിനാണ് പറയാ നമുക്കങ്ങ് കിട്ടിയാൽ എന്താ ഏ അപ്പം എനിക്കൊരു അത്ഭുതം എനിക്ക് ചിരി വന്നു കുറെ നേരം ചിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചേച്ചി എനിക്കൊരു ടെസ്റ്റ് വെക്കാം അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സിനിമ അല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ നാലമ്മമാരും ഗുരുവായൂർ മേശാന്തിമാരും അവരും ഒക്കെ നടക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഗഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നടത്തുമെന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനുഭവം നടത്തുമോ ആ ഒഴിവാകുന്നില്ല കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിവർത്തില്ല പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് ആ ഏ കാമുകനു അപ്പൊ അതെന്താ പിന്നെന്താ കല്യാണം കഴിച്ചു ഓ അയാള് കല്യാണം കഴിച്ചു അത് തെറ്റിപ്പോയി നുണ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പറയുന്നല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അഡ്രസ്സ് അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചുമ്മാ പറയും ഇതൊക്കെ ദുബായിലാ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യമായിട്ടുള്ളത് ആ എന്നാ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഞാൻ എഴുതി ചോദിക്കട്ടെ എന്തൊരു തെറ്റാ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ഞാനങ്ങ് വിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ മെട്രാസിൽ പോകുമ്പോൾ എന്റെ നമ്പർ ആരാന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അഡ്രസ്സോ അത് കൊടുത്തു അത് പിന്നെ അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു അയാൾ അഡ്രസ്സ് വരൂ അഡ്രസ്സ് വരൂ കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കസിനോട് താമസിക്കുന്നത് പോയാലും ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു നിന്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവാ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് വരുമെന്ന് ആ പുള്ളി അയച്ചു പുള്ളി അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ അവരെയും ഒരു ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊത്തിയ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് ശരിയല്ല മറ്റേ പറയും ഞാൻ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇത് അവരെനിക്ക് അയച്ചു തന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു സീരിയസ് ആണല്ലോ എന്നിട്ടും വിട്ടില്ല ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫേസിൽ എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കൊടുത്തത് ഫേസിൽ കൊടുത്ത് വീട് കാണണം ണ്ടെ വീട് സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീട് കാണാന്ന് പറയുമ്പോ പിന്മാറു വന്ന് മാറിയില്ല അതിനെന്താ കൊഴപ്പില്ല പിന്നെ ഗുരുവായൂര് തൊഴാൻ വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നാ മതി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം വീട്ടിലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ ഗുരുവായൂർ തഴമ്മ വരുന്ന വന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അവരൊക്കെ അന്തം വിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അത് എന്താ അത് ആ അവിടെ വന്ന് അമ്മ ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കാണെ തലേ ദിവസം ഉറക്കം എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നു പോയി ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കുറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ ഷൂട്ടിന് പിറ്റേ ദിവസമല്ല അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് വരണം ഷൂട്ടിന് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തി കിടന്നപ്പോൾ അമ്മയും കൂടെ കാട്ടി കാറി കയറി എന്നിട്ട് എന്നെ കൊച്ചി കൊണ്ടുവിട്ടു അപ്പം അന്ന് പുള്ളിയുടെ പിന്നെ സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നല്ല ഈ കാളൻ നല്ല ഈ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ആ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അപ്പോഴും എനിക്കൊരു തോന്നല് ഇത് ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ അപ്പോൾ എന്നാലും വീടും ഒക്കെ കാണിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലാവുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്ത് കണ്ണൂർ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകണമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പിക്ചറൈസ് എൻ്റെ രസമായി കഥ കേൾക്കാൻ അതെ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാന്ന് ഞാൻ വരാ പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് മനസ്സിലായി നടക്കില്ല ഏ എനിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി നടക്കില്ല അയ്യോ ഞാൻ ദുരുദ്ദേശപരമായിട്ട് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്ത്രീയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ വേറെ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്തുവാ അല്ല ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് പുള്ളിയും വന്നു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും ഒ
അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന പിന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച മനുഷ്യനല്ല ഇത് പലർക്കും അതല്ലേ കുഴപ്പം ഒത്തിരി ഒരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് നടത്തണം അത് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്നപ്പം ഞാൻ കോളിളൊക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നിർത്തി വേറെ ഒരുപാട് പടങ്ങളോ ഒന്നും എല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും എതിർക്കും എന്നറിയാം മദ്രാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇടനില ഇതായിട്ട് നിന്നത് ശങ്കരനായർ സാറായിരുന്നു ഉഷാറാണി അവരുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ശങ്കരനായർ സാറാണ് എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മദ്രാസിൽ വെച്ച് എന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഇത് നടത്തണം അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കെട്ടി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കേട്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അവർ ടക്കത്തങ്ങ് ഫോൺ വെച്ചു പിന്നെ പേപ്പറിലും ഇതിലൊക്കെ വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ വുഡ്ലാൻഡ്സിൽ ഹോട്ടലിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്